మీకు తలుచుకుంటూ ఉంటే అంటే ఒక తెలుగు సినిమా కానివ్వండి అంటే సినిమా తమిళ సినిమా కానివ్వండి జయచిత్ర గారికి ఇచ్చినటువంటి స్థానాన్ని మీరు ఎలా ఇచ్చేస్తారంటే మీకు అనేక గౌరవాలు లభించాయి అనేక సంస్థలు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇక్కడైతే గవర్నమెంటే కళాయిమయమాణి ఇచ్చింది అక్కడ మీకు నంది అవార్డు ఇచ్చారు హీరోయిన్గా కాకపోయినా రాజేశ్వరి కళ్యాణంలో మీ నటనకి ఇచ్చారు అట్లాగే కళాజ్యోతి లాంటి బిరుదులు మిమ్మల్ని వరించాయి ఇవన్నీ తలుచుకుంటుంటే ఏమనిపిస్తుంటుంది మీకు నా ట్రావెల్ ఇన్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఈజ్ గ్రేట్ అని అనుకుంటాను నేను నేను అనుకోలా ఇంత పెద్ద అచీవ్మెంట్ నాకు వస్తుంది అని నేను కాలలో కూడా అనుకోలా ఐ వాజ్ సిన్సియర్ టు మై ఆర్ట్ డెడికేటెడ్ టు మై ఆర్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మై ఆర్ట్ దానికి తగిన ఫలితం భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు ఆ గౌరవం ఇవాళ కూడా నేను బయటికి వెళ్ళి మా వాళ్ళతో కలుసుకొని సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు పొన్నియన్ సెల్వన్ చేసినట్టు అలాగే తూచుతారండి నన్ను అలాగ గౌరవిస్తారండి ఇవాళ సేమ్ రెస్పెక్ట్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ టుడే అంటే మై ఇన్వాల్వ్మెంట్ టు ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎంత అభిమానం నా మీద పెట్టుకున్నారు ఆవిడ సినిమా ఆ రోల్ చేసిందంటే ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ షి డస్ జస్టిస్ టు దట్ మనరత్నం గారు పిలిచి మళ్ళీ ఆ రాయల్టీ లుక్ కావాలి మా అందులో కూడా చెప్తారు కదా కొడుకు అదే చెప్తారు కదా నాన్న ఇచ్చిన దానం చేసిన దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు కానీ తెలుగులో మీ వాయిస్ లేదు అదే నేను బాధపడ్డాను ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ నేను చెప్తానండి ఎవరిని పెట్టకండి అన్నాను నేను అన్నారా ఏ తెలుగు దాన్ని నేను స్వచ్ఛమైన తెలుగు దాన్ని అప్పటికి చెప్పాను నేను వాళ్ళకి ఆ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ప్రొడక్షన్లో తప్పైపోయింది సో నాకే అది ఒకలాగా అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో మీకు ఆఫర్లు రా వస్తున్నాయా మీకు నిన్న మా బాబుని ఎవరో అప్రోచ్ చేశారంట అమ్మ కావాలి మాకు అని అవునా సో మీరు వచ్చి సబ్జెక్ట్ చెప్పండి అమ్మకి నచ్చితే డెఫినెట్గా చేసి పెడతారని చెప్పారు ఎంతకాలం అయింది మీరు తెలుగు సినిమా చేసి లాస్ట్ తెలుగు సినిమా గుర్తుందా మీకు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా సంవత్సరాలు అయిపో చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే పొనీన్ సెలవులో చూసిన తర్వాత నేను అనుకోవడం మళ్ళీ ఇది ఈ పిలుపు అనేది రావడం మొదలవుతాయి అని ఓకే తమిళ్లో మళ్ళీ నన్ను పెట్టి ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చారు సో దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ బిగ్ చాలా బిగ్ ఇన్ ద సెన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ గురించిను ఎల్డర్లీ పీపుల్ రైట్స్ గురించిను అండ్ లేడీస్ సబ్జెక్ట్ చాలా బాగా స్క్రీన్ ప్లే వస్తూ ఉంది నా కోసమనే రాస్తున్నారు వాళ్ళు మీరే జస్టిస్ చేయగలరని చేసి పెడతాను నేను అని చెప్పాను ఓకే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సబ్జెక్ట్ జయచిత్ర గారికి గర్వం అనేది ఉందా గర్వం లేదండి ఎవరు ఒక ఒక హీరోయిన్ అంటే మీకు జూనియర్ ఒక ఆమె జయచిత్ర గారు నన్ను అట్టన్నారు ఇట్టన్నారు అని మధ్య ఒకటి వచ్చింది ఎవరు అంటే మీరు యాక్ట్ చేసే టైంలో ఇప్పుడు కాదు చాలా వస్తాయండి అవన్నీ పట్టించుకునేది ఎలాగా కవిత గారు అన్నట్టుగా వాళ్ళకగా ఒక ఫీలింగ్స్ తెచ్చేసుకుంటారు పట్టించుకోవడానికి టైం కూడా లేదు నా లెవెల్ కి రాకపోతే వాళ్ళు అలా ఊహించేసుకుంటున్నారు నువ్వు రా ఎవరు వద్దన్నారు నేను వద్దా సో మీరు మీరు కల్పించుకుంటే నేనేం చేయను దానికి అది ఆలోచించడానికి కూడా టైం లేదు నాకు గర్వం అనేది నాకు ఎప్పుడు లేదు మాట్లాడు బాగా మాట్లాడతాను చంటి పిల్లలాగా మాట్లాడతాను బట్ నాకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇటు వెళ్తే ఈ పేపర్ ఇచ్చేస్తారు అటు వెళ్తే బాలచంద్ర గారు ఆ పేపర్ ఇచ్చేస్తారు ఇటు వెళ్తే నారాయణ రావు గారు దాసులు గారు ఈ పేపర్ ఇచ్చేస్తారు నాకు ఆ పేపర్లోనే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఫిలిం వేస్ట్ చేయకూడదు టైం వేస్ట్ చేయకూడదు నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోవాలా అది అందరూ అలాగ అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడాలని ఆశ నాకో నా స్క్రిప్ట్తో నాకు ఆశ సో నేనేం చేయను మీకు తెలుగులో బాగా ఇష్టమైన సినిమాలు అంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన నాట్లో ఒకటి ఉంది మీ మీ టైటిల్ మీదే కల్పన ఇప్పటికీ అక్కడేమో అనామిక అది అనామిక జయబాదు జయబాదు గారు చేసిన క్యారెక్టర్ ఇక్కడ మీరు అందులో ఆ వేటూర్రా గారి రాసినటువంటి పాటలు ఉన్నాయి కదా కల్పన ఎక్కువ చూడకు రమ్మయ్య ఏం పాటలు గొప్ప పాటలు రాఘవేంద్ర గారి డైరెక్షన్ రాఘవేంద్ర గారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీసారు కలర్ దిక్కులు చూడక లో ఒక క్లాప్స్ తోటి ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది దట్స్ అ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ మూమెంట్స్ ఓకే డాన్స్ మూమెంట్స్ ఓకే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అది ఓకే అట్లా మీకు బాగా అంటే నేను చెప్పింది కల్పన అని చెప్పాను కదా మీకు బాగా నచ్చినటువంటి మీరు చేసినటువంటి బెస్ట్ మూవీస్ అంటే ఏం చెప్తారు 
చాలా అండి షోక్గాడ్ వెరీ షోక్గాడ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఎన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ సావాసా గాడ్ అది ఒక చలాకే క్యారెక్టర్ ఎఫనం కాటిస్తుంది చాలా సీరియస్ బాప్రీడ్ గారు ఓ మై గాడ్ ఆంధ్రప్రభ మురళీ మోహన్ ఇంత పెద్ద పెద్ద పేజ్లో నా ఒక ఫోటో మాత్రమే వచ్చేది అప్పుడు ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ పబ్లిసిటీ ఫర్ మీ మర్చిపోలేను అది ఆ తర్వాత మీరు చెప్పినట్టు కట్టకటాలు రుద్రయ్య కల్పన అబ్బాయి గారు మీకు అంటే మీ మీకు వచ్చినాయి అన్నీ కూడా మీరు నాయకగా చేసేటప్పుడు వచ్చినాయి కూడా మీ మనసుకు నచ్చినాయే ఉంటాయి గరానా బుల్లోడు గరానా బుల్లోడు చేశారు నాగార్జున గారు బాగున్నా మళ్ళీ రాఘవేంద్ర గారు డైరెక్షన్ బాగున్నా అది పెద్ద హిట్ సో ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా చూస్తూ ఉంటే నేషనల్ వైడ్గా చాలా మంచి పేరు తెలుగు సినిమాకు వచ్చింది అంటే ప్యాన్ ఇండియా దాటిపోయి ప్యాన్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా వెళ్తుంది టెక్నికల్ గా చాలా డెవలప్ ఇప్పుడు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంటది మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ చాలా మంచి పేరు డైరెక్టర్లు చాలా చాలా హ్యాపీ కొత్త సినిమాలని చూస్తే స్టన్ అయిపోతున్నాను నేను ఆ డాన్సులు కానీ పాటలు కానీ స్టంట్స్ కానీ సీన్లు కానీ డైలాగ్స్ కానీ అన్ని కట్ షార్ట్ డైలాగ్స్ స్పీడ్ అంత హీరోస్ స్పీడ్ వెరీ నైస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వెరీ గుడ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు మీరు బాగా మీకు నచ్చే వాళ్ళు ఎవరు అందరండి మహేష్ బాబు అల్లు అర్జున్ మహేష్ తో మీరు స్క్రీన్ కదా అల్లు అర్జున్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ మహేష్ బాబు గారు వెరీ గుడ్ డైలాగ్ డెలివరీ ఓ మై గాడ్ ఏమి క్యాషువాలిటీ సింపుల్ గా సింపుల్ గా వెరీ సింపుల్ ఎన్టీఆర్ గారు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క లెగసీని వాళ్ళ ఫాదర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అది సో ఏదైనా టాలెంట్ ఉంటే తప్ప కొంతమంది ఏంటంటే ఈ మధ్య వచ్చింది కదా అంటే పేర్లు చెప్పుకొని అట్లా వారసులుగా పేర్లు చెప్పుకొని వస్తున్నారు బయట వాళ్ళకి ఛాన్సులు అనేవి తక్కువ అయిపోతున్నాయి అనేది ఒక మాటగా వస్తూ ఉంది బట్ వీళ్ళందరూ కూడా టాలెంట్ లేకపోతే ఒక సినిమా రెండు సినిమాలు టాలెంట్ ఉంటేనే నిలదొక్కుంటారు అనేది నిరూపిస్తున్నట్టు అవునవును కథలు బాగుండాలి టాలెంట్స్ ఉంటే నిలుస్తున్నాయి సినిమాలు